ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்டெடி பட்டி நம்ம இன்னைக்கு ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிவ்யூவிங் ரெமிஷன் த இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃபைவ் ஜி ரோல் அவுட் ஃபார் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டொமேட்டோ ஃப்ளூ அ வெல்னஸ் விஷ் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் ஜூபிட்டர் லைக் நெவர் சீன் பிஃபோர் த்ரூ த ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் நாட் ரிஜிட் ஆன் ஆட்டோ ஃபியூல் டெக்னாலஜி பட் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் அல்டர்னேட்டிவ்ஸ் நீடட் பார்ட்டிசிபேட்ரி நோட்ஸ் மிசிலேனியஸ் நியூஸ் அண்ட் பிஓக்யூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேற்று கொடுத்திருந்த பிஓக்யூக்கான ஆன்சர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிவ்யூவிங் ரெமிஷன் ஸோ நம்ம இந்த ப்ரெசிடெண்ட்டோட பார்டோனிங் பவர் அந்த ஆர்டிக்கல் செவன்டி டூ கீழே ஒரு அஞ்சு பவர்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது என் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்டோனிங் பவர் பார்டோனிங் பவரில் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த தூக் தூக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க இல்லையா அண்ட் தென் ஆயுட்கால தண்டனை அந்த மாதிரிலாம் வந்து கொடுக்குறப்போ பிரசிடென்ட் கிட்டே வந்து இந்த கருணை மனு கொடுப்பாங்க இல்லையா அதுதான் அந்த பார்டோனிங் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து இந்த டெத் சென்டென்ஸ்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த கன்விக்டட் பர்சனை ரிலீவ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ அதுதான் வந்து பார்டோனிங் நெக்ஸ்ட் வந்து கம்யூட் கம்யூட் அப்படின்னா இப்போ ஏற்கனவே ஒரு தண்டனை கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ரொம்ப ஹார்டராக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வேறு ஒரு தண்டனையை மாற்றி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த நேச்சர் ஆஃப் த பனிஷ்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ டஃபர் டு லைட்டர் ஒன் அதுதான் வந்து கம்யூட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெமிஷன் ரெமிஷன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இம்ப்ரிசன்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டை ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்காக கொடுப்பாங்க ஸோ நேச்சர் ஆஃப் த பனிஷ்மெண்ட் வந்து மாறாது பட் அதோட அந்த பீரியட் ஆஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டை மட்டும் குறைப்பாங்க இங்கே பார்த்துக்கோங்க இப்போ த்ரீ த்ரீன்னு போட்டிருக்கேன்னா ஸோ நேச்சர் ஆஃப் த பனிஷ்மெண்ட் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் பட் அதோட டைம் பீரியட் மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதான் ரெமிஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்பைட் ரெஸ்பைட் அப்படின்னா ஒரிஜினல் சென்டென்சிங்லேருந்து லெஸ்ஸர் சென்டென்சிங்காக கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் கம்யூட்டுக்கும் ரெஸ்பைட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுலேயுமே வந்து ஒரிஜினல் பனிஷ்மெண்ட்லேருந்து மாற்றிட்டு அதோட லைட்டர் ஒன்றானா வேறு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் தான் தராங்க ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ரெஸ்பைட்டில் வந்து ஸ்பெஷல் ரீசன்ஸ்க்காக வந்து அந்த தண்டனை வந்து குறைப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு விமன் கன்விக்டட் பர்சன் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து ப்ரெக்னன்சி டைமாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போதைக்கு இந்த ஹார்டர் பனிஷ்மெண்ட்லேருந்து லைட்டர் ஒன்றுக்கு மாற்றுவாங்க அதான் இந்த நேச்சர் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் வந்து மாறும் அதை தான் வந்து ரெஸ்பைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் கம்யூட்டை பொறுத்த வரையிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந் எந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ரீசன்ஸுமே கிடையாது ஸோ இதுதான் அந்த கம்யூட்டுக்கும் ரெஸ்பைட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிப்ரைவ் ரிப்ரைவ் அப்படின்னா ஸ்டே ஆன் எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ இது வந்து டெம்பரரி பீரியடுக்காக பார்டோனிக் வாங்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கன்விக்டட் பர்சன் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து டெத் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவர் பிரசிடென்ட் கிட்டே அப்ளை பண்ணியிருக்கார் இந்த மாதிரி வந்து என்னோடய டெத் சென்டென்ஸை நீங்கள் குறைச்சி தரணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு அந்த இடைப்பட்ட காலம் இருக்கும் இல்லையா அந்த டெம்பரரி பீரியடில் வந்து இவர் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரிப்ரைவ் அப்படிங்கிறத வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து அவர் அப்ளை பண்ணியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு வந்து டெத் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவருக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு டூ மந்த்ஸ் இல்லை ஒன் மந்த் அந்த மாதிரி ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடைப்பட்ட கேப் இருக்குது இல்லையா அந்த டெம்பரரி பீரியடில் இவருக்கு அந்த சென்டென்ஸில் வந்து விடுப்பு தரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்ளை பண்ணுறதா அந்த ரிப்ரைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதான் வந்து இந்த பார்டோனிங் பவரில் இருக்க ஃபைவ் பார்டோன் கம்யூட் ரெமிஷன் ரெஸ்பைட் ரிப்ரைவ் ஸோ இந்த அஞ்சு பவர்ஸுமே வந்து பிரசிடெண்ட்டும் கவர்னருக்கும் ஒன்றா அப்படின்னு கேட்டால் வந்து கிடையாது ஸோ இந்த பார்டோனிங் பவர்ஸில் பிரசிடெண்ட்டும் கவர்னருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிரசிடெண்ட் வந்து என்னென்னா பார்டோன் ரெப்ரைவ் ரெஸ்பைட் ரெமிட் சஸ்பெண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து கொடுக்கலாம் எந்த கேஸஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட் அப்படின்னா சென்ட்ரல் லா வந்து மீறியிருந்தாங்க அப்படின்னா பிரசிடெண்ட் கொடுப்பாரு இன்கேஸ் அந்த அஃபென்ஸ் வந்து நடந்தது ஸ்டேட் லாவை எதிர்த்து அப்படின்னா அதை வந்து கவர்னர் கொடுப்பாரு அண்ட் தென் செகண்ட் வந்து என்னென்னா டெத் சென்டென்ஸ் இருக்குது இல்லையா இப்போ பார்டோன்னா என்ன சொன்னேன் அந்த குறிப்பிட்ட தண்டனையிலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக அவளை விடுவிக்கிறது ஸோ ஆயுட்கால தண்டனையோ இல்லை ஒரு டெத் சென்டென்ஸோ இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சென்டென்ஸே இல்லை நீங்கள் வந்து இனிமேல் ஒரு நார்மல் சிட்டிசனாக வெளியே வாழலாம் அப்படிங்கிறத வந
அதில் இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து பார்டோன் ரெப்ரைவ் ஆர் ரெஸ்பைட் இது எல்லாமே பிரெசிடண்ட் தான் பண்ண முடியும் பட் கவர்னரால் அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ண முடியாது பிகாஸ் அது மிலிட்ரி கோர்ட்டு கீழே வருது இல்லையா அதனால் பிரெசிடெண்ட்டுக்கு மட்டும் அது ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் ஸோ இப்போ நம்ம ஓவரால் பார்டோனிங் பவர்ஸ் அந்த அஞ்சையும் பார்த்துட்டோம் அந்த தென் அந்த அஞ்சில் பிரெசிடெண்ட் அண்ட் கவர்னருக்கு என்னென்ன பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெமிஷன் பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் Again, remission and the nature of the sentence is remained untouched. So, and the nature of the sentence is one of the same. But, duration is reduced. That is the remission. That is the example. If you have 20 years of imprisonment, you can have 15 years of imprisonment. That is the remission. Now, let's see two issues. This remission is the same. Because, over the time, over the time, over the time, years of sentencing, one of the time, 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 one of the time. ஸோ அந்த மாதிரி எந்த டைமில் வந்து இவங்க இந்த கன்விக்டட் பர்சன் ரெமிஷனுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ த கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் இஸ் கிளியர் த லைஃப் கன்விக்ஸ் ஹவ் டு அண்டர் கோ மினிமம் ஆஃப் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஸோ லைஃப் கன்விக்ட்னா யாரும் இல்லை இந்த ஆயுட் கால தண்டனை கொடுக்குறாங்க இல்லையா கடைசி அவங்க சாகிற வரைக்கும் வந்து இம்ப்ரிசனில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள தான் லைஃப் கன்விக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து மினிமம் பதினாலு வருஷமாவது ஜெயிலில் இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ரெமிஷன் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராசஸ்க்கு கீழே அவங்களால போக முடியும் யாராவது அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் ப்ரீ மெச்சூர் ரிலீஸ் ஸோ இந்த ரெமிஷனுக்கும் ப்ரீ மெச்சூர் ரிலீஸ்க்கும் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இந்த ரெமிஷன் வந்து என்னென்னா ப பதினாலு வருஷமாவது அவங்க ஜெயிலில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதை அப்ளை பண்ணி அவங்க வெளியே வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷங்கள் ஜெயிலில் இருந்துட்டு பட் ப்ரீ மெச்சூர் ரிலீஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஆர்டிக்கல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷனில் நம்ம கவர்னர் இருக்கார் இல்லையா நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் கவர்னர் வந்து ரெமிஷன் கம்யூட் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலான்னு பார்த்துருப்போம் பார்டோனிங் ஆஃப் த டெத் சென்டென்ஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியான்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ இதில் நமக்கு தெரியுது கவர்னருக்கு வந்து ப்ரீ மெச்சூர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான பவர் இருக்குது அது எந்த ஆர்டிக்கல் கீழே அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் கீழே ஸோ இதுக்கும் சிஆர்பிசிக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது So, state governments have also developed premature release rules that include the power to give effect to the governor's powers of remission under Article 161 of the Constitution. So, state government will be able to do the premature release rules and devise it. And then, the governor has the remission power. That is the Article 161 of the Constitution. So, what is that? The powers are not governed by the CRPC and are often used to bypass the minimum 14 years of actual imprisonment requirement. Now, in the premature release, what is the case? If you apply the remission in 14 years, we will apply the remission in 14 years. But in the PMR, what is the case? If you apply the remission in 14 years, it will be necessary to apply the remission in 14 years. So, if you look at the case of remission and then premature release. Remission is the case of 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 the case. இருந்தால் தான் வந்து ரெமிஷன் வந்து கொடுப்பாங்க இது வந்து சிஆர்பிசி கீழே வருது கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கீழே வருது அந்த ப்ரீ மெச்சூர் ரிலீஸ் என்னென்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து கவர்னருக்கு குறிப்பிட்ட அந்த ரெமிஷன் பவர் வந்து ஆர்டிக்கல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் கீழே கொடுக்குறாங்க ஸோ இதில் அந்த கைதி பதினாலு வருஷம் இம்ப்ரிசண்ட்டாக இருந்திருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது கம்மியான நாட்கள் இருந்தாலுமே ப்ரீ மெச்சூர் ரிலீஸ் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ரெமிஷனுக்கும் ப்ரீ மெச்சூர் ரிலீஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதுக்கும் சிஆர்பிசிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது எதுக்கு ப்ரீ மெச்சூர் ரிலீஸ்க்கும் சிஆர்பிசிக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது இதில் இன்னும் ரெண்டு விஷயம் பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னா செக்ஷன் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கீழே அந்த சிஆர்பிசியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கேஸ் வந்து சிபிஐ இன்வால்வ் ஆகி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட குறிப்பிட்ட கன்சர்ன்ஸ் வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கன்சல்டேஷன் சச் கன்சல்டேஷன் வித் த சென்டர் இஸ் மேண்டேட்டரி இஃப் த கேஸ் இஸ் ப்ராப்ட் பை சிபிஐ ஸோ நம்ம ஸ்டேட்டில் நடக்கிற எல்லா கேஸுமே வந்து போலீஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போலீஸ் தான் பார்க்குறாங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது இல்லையா சிபிஐஸும் பார்க்குறாங்க அதனால் எந்தெந்த கேஸெல்லாம் வந்து சிபிஐ இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்களோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து சென்டரோட கன்ஸ் கன்சல்டேஷனை கேட்டாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மேண்டேட்ரி இருக்குது எதுனா செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் கீழே அண்ட் தென் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இந்த ரெமிஷன் கொடுக்கணும் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த கன்சிடர் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான ரெமிஷன் பேனலில் யார் யார் இருப்பா அப்படின்னா ஒரு சீனியர் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல் இருப்பாங்க who is in charge of Homer law and then district judge, prison superintendent and then officers who deal with the probation and rehabilitation of the offenders. So, you can tell the remission panel that you
நம்ம ஃபைவ் ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து எல்லாம் வாங்கிட்டாங்க ஜியோ கம்பெனி வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் தென் பாரத் ஏர்டெல் தான் அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்ஷன் பற்றினா நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ இந்த ஃபைவ் ஜியை கொண்டு வரதில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஜியோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹை ஸ்பீட் ஸோ நம்ம ஃபோர் ஜியை விட ஃபைவ் ஜியோட ஸ்பீட் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சர்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம ஃபைவ் ஜியில் வந்து ஒரு டூ ஆர் த்ரீ செகண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ஆகும் நம்பர் ஒன் ஹை ஸ்பீட் நெக்ஸ்ட் வந்து லோ லேட்டன்சி லோ லேட்டன்சி அப்படின்னா இந்த டைமிங் குறையுது இல்லையா சர்ச் டைமு அதான் வந்து லோ லேட்டன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட் வந்து இன்க்ரீஸ்டு ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி ஸோ கம்பேர் டு ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி வந்து அதிகமான ஒரு ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர்த் வந்து இன்க்ரீஸ்டு பேண்ட் வித் ஸோ பேண்ட் வித் அப்படின்னா என்னென்னா நிறைய ஏரியா வந்து கவர் பண்ணுறது அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் வச்சு ஸோ அதான் வந்து இன்க்ரீஸ்டு பேண்ட் வித் இதெல்லாம் தான் நம்ம ஃபைவ் ஜியோட அட்வான்டேஜஸ் ஸோ இதில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபைவ் ஜி அடாப்ட் பண்ணுறனால நமக்கு நான் முக்கியமான சேலஞ்சஸாக எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு சொல்கிறாங்க நம்பர் ஒன் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஜி டெலிகம்யூனிகேஷனுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக இல்லை இந்தியாவில் அண்ட் தென் வந்து டூல்ஸ் டு ஆக்சஸ் இப்போ நம்ம ஃபோன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோர் ஜி ஆக்சபிள் தான் ஃபைவ் ஜி இருக்க மாதிரி ஃபோன் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்கிட்ட வந்து இருக்காது இல்லையா ஸோ அதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான டூல்ஸ் அந்த டெலிகாம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து இல்லை ஃபோ தேர்ட் வந்து என்னென்னா ஃபண்டு ஸோ இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வேணா கொண்டு வரணும் நமக்கு என்ன வேணும் ஃபண்டு தேவை அதுக்கு ஸோ ஃபண்டு நம்மகிட்ட கம்மியாக இருக்குது அண்ட் தென் ஃபோர்த் முக்கியமானது என்னென்னா சைபர் க்ரைம் சைபர் க்ரைம் வந்து அதிகமாக நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஃபைவ் ஜி கொண்டு வரப்போ ஸோ இதில் சைபர் க்ரைம் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி கன்சர்ன்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்னை சொல்லியிருப்பாங்க டிப்ளாயிங் ஃபைவ் ஜி வென் வி ஹாவ் அ சேக்கி சைபர் செக்யூரிட்டி ஃபவுண்டேஷன் இஸ் லைக் எரக்டிங் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆன் சாஃப்ட் சேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நல்லா இருந்துச்சு என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஃபவுண்டேஷன் இல்லாமல் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி அவ்வளோவா கவனிக்காமல் ஃபைவ் ஜி வந்து டிப்ளாய் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து ரொம்பவே தப்பான விஷயம் இதனால் என்னென்ன நடக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சைபர் அட்டாக்ஸ் அதிகமாக நட நடக்கலாம் லைக் பாட்நெட் அட்டாக்ஸ் மேன் இந்த த மிடில் அட்டாக்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சை சைபர் அட்டாக்ஸு இது எல்லாமே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஃபைவ் ஜியில் வந்து இந்த என் டு என் என்கிரிப்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஹேக் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப நிறையா இருக்குது அண்ட் தென் கிரிமினல்ஸ் குட் யூஸ் ஃபைவ் ஜி டு கன்சல் தியர் ஆக்டிவிட்டி ஆர் மாஸ் தியர் லொக்கேஷன் நம்ம அந்த படத்துலலாம் பார்த்துருப்போம்ல லொக்கேஷன் வந்து உடனே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த விவேகம் படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா லொக்கேஷன் வந்து டக்கு டக்குன்னு டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ ஃபைவ் ஜியோட நெட் ஸ்பீட் பார்த்தோன்னா ரொம்பவே அதிகம் வேணும் கம்பேர் டு ஃபோர் ஜி அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணுற சைபர் அட்டாக் பண்ணுற கிரிமினல்ஸை வந்து அவங்களோட லொக்கேஷனை வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அவங்கள வந்து பிடிக்கிறதுங்க வந்து ரொம்ப டஃப்பான டாஸ்க்காக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லோயர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த கிரிமினல்ஸ் டு கெட்டிங் காட் வென் தி கமிட் சைபர் அட்டாக்ஸ் அதான் நம்ம அந்த கிரிமினல்ஸை பிடிக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அந்த டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணியும் ரிமோட் பிளேஸஸ்லேருந்து க்ரைம்ஸ் வந்து கமிட் பண்ணலாம் ஸோ முன்ன மாதிரிலாம் இல்லை இப்போ வந்து திருடணுன்னா முன்னாடிலாம் என்ன இருந்துச்சு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல போய் திருடினாங்க பட் இப்போ என்ன எல்லாம் நம்ம மோஸ்ட்லி ஆன்லைன் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் சிலர் ஹேக் பண்ணி வந்து திருடிடுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ ரிமோட் க்ரைம்ஸ் கமிட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அண்ட் தென் சைபர் புல்லிங்கும் நடக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் டெரரிஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டராக அவங்களோட பிளான்ஸை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் த ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட் ஸோ இதனால் வந்து அவங்கள பிடிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் இல்லையா இதெல்லாம் தான் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி கன்சர்ன்ஸாக சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம டேக்கிள் பண்ண அப்புறம் தான் வந்து ஃபைவ் ஜியை ப்ராப்பராக டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கணும் பட் நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் இல்லை சைபர் செக்யூரிட்டியை பொறுத்த வரலும் அதுக்கு
அதே மாதிரி இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சில ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வரணும் அண்ட் தென் ஃபிஃப்த்து என்ன அப்படின்னா லா லா அண்ட் ஆர்டர் சைடில் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி க்ரைம் பண்ணுறவங்களுக்கு ப்ராப்பர் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி க்ரைம் பண்ணுறவங்கள ஈஸியாக அவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸை இவங்களும் டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் தென் சிக்ஸ்த் என்ன அப்படின்னா ரெகுலேஷன் ஃபார் த கம்பெனிஸ் ஸோ கன்சியூமருக்கு மட்டும் நீங்கள் இப்படிலாம் ஃபைவ் ஜி வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் போதாது இல்லையா டெலிகாம் கம்பெனிஸ் தான் முக்கியமாக அதை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டெலிகாம் கம்பெனிஸ்க்கும் குறிப்பிட்ட ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் கைட்லைன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறது மூலயமா சைபர் செக்யூரிட்டி கிரைம்ஸை வந்து கொ குறைக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஓவரால் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் இந்த ஃபைவ் ஜியோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் தென் இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆன சேலஞ்சஸை எப்படி நம்ம டேக்கிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அதில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் ஜி அண்ட் ஃபோர் ஜிக்குள்ள டிஃப்ரென்சஸ் இதில் முக்கியமாக வந்து நம்ம பார்க்குறது என்ன க கனெக்ஷன் டென்சிட்டி ஸோ பெர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் வந்து தௌசண்ட் கன ஹண்ட்ரட் கனெக்ஷன்ஸ் தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஃபோர் ஜியை பொறுத்த வரையும் பட் ஃபைவ் ஜி பார்த்திங்கன்னா டென் லேக்ஸ் ஸோ இந்த ரேஷியோ வந்து ரொம்பவே அதிகம் அதனால தான் வந்து ஃபைவ் ஜி டிப்ளாய் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இதை வந்து நமக்கு நிறைய சேலஞ்சஸும் இருக்கனால நம்மளோட இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி கான்ஸ் அது எல்லாமே அந்த ஃபவுண்டேஷன்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கப்புறம் டிப்ளாய் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ரொம்ப நல்லாவே எஃபிஷியண்ட்டாக இந்த ஃபைவ் ஜியை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டொமேட்டோ ஃப்ளூ ஸோ ரீசெண்டாக நம்ம நியூஸில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா டொமேட்டோ ஃப்ளூ வந்து பரவிட்டு வருது அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அது முக்கியமாக வந்து குழந்தைங்கள்ட்ட தான் வந்து அதிகமாக பரவுது ஸோ எங்கர் தென் ஃபைவ் அந்த சில்ட்ரன்கிட்ட தான் வந்து பரவுது இது வந்து நம்ம இந்தியாவில் எங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னா கேரளாவில் வந்திருக்கு இது நான் லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிசீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பிகாஸ் இப்போ இந்த மங்கி பாக்ஸோ இல்லை கோவிடோ பார்த்திங்கன்னா வந்து இறந்து போனாங்க நிறையா மக்கள் பட் இந்த டிசீஸ் வந்து என்னென்னா நான் லைஃப் த்ரெட்னிங் ஸோ வந்து உயிருக்கு வந்து எந்த ஆபத்தும் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் டிசீஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா த ஃப்ளூ கேட்ஸ் இட்ஸ் நேம் பிகாஸ் ஆஃப் த ரெட் பிளிஸ்டர்ஸ் இட் காஸ்ட் காசஸ் அந்த குழந்தைங்கள வந்து என்னென்னா ரெட் கலரில் சின்ன சின்ன பிளிஸ்டர் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிது அதனால தான் இந்த டிசீஸ்க்கு வந்து டொமேட்டோ ஃப்ளூ அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எயிட்டி சில்ட்ரன் வந்து இப்போ வரைக்கும் எஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க டொமேட்டோ ஃப்ளூனால் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹை ஃபீவர் ரேஷஸ் முக்கியமாக இந்த ரெட் பிளிஸ்டர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ரெட் பெயின்ஃபுல் பிளிஸ்டர்ஸ் தட் அப்பியர் ஆன் த பேஷன்ஸ் பாடி அண்ட் கிராஜுவலி என்லார்ஜ் டு த சைஸ் ஆஃப் அ டொமேட்டோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ பெருசுலாம் இல்லை பட் ரொம்ப நம்ம பாடி கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த பிளிஸ்டரோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபெட்டிக் நாசியா வாமிட்டிங் டைரியா டீஹைட்ரேஷன் அண்ட் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அதோட சிம்டம்ஸ் இதை காஸ் பண்ணுற அந்த வைரஸ் எந்த என்ன அப்படின்னா காக்ஸாக்கி வைரஸ் ஏ சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வைரஸ் வந்து எந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தது அப்படின்னா என்டீரோ வைரஸ் ஸோ இந்த மெடிக்கல் டேமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்டீரோ அப்படின்னு எங்கே வந்தாலுமே அது வந்து இன்டஸ்டைனை குறிக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ என்டீரோ வைரஸ் ஃபேமிலினா என்ன இந்த வைரஸ் வந்து இன்டஸ்டைன் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது ஸோ த இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் இஸ் காஸ் பை த இன்டஸ்டைனல் வைரஸ் அண்ட் இஸ் ரேர் இன் அடல்ட் அண்ட் த யூஷுவலி ஹாவ் இம்யூன் சிஸ்டம்ஸ் ஸ்ட்ராங் எனஃப் டு டிஃபெண்ட் தெம் ஃப்ரம் த வைரஸஸ் ஸோ நம்ம குழந்தைங்கள அதிகமாக பாதிக்குதுன்னு சொன்னாலே அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா அடல்ட் கிட்டே வந்து போதிய அளவு இதுக்கான இம்யூனிட்டி இருக்கனால அடல்ட்ஸை வந்து ரேராக தான் பாதிக்குது பட் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பர் இம்யூனிட்டி இல்லாதனால சில்ட்ரன் தான் அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு ஆர்என்ஏ குரூப் ஆஃப் வைரஸ் அந்த அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ஹோஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ் மட்டும்தான் இந்த வைரஸோட ஹோஸ்ட் ஸோ இந்த மங்கி பாக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரோடன்ஸ்லலாம் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா பட் இந்த டொமேட்டோ ஃப்ளூவை பொறுத்த வரலாம்னா இந்த வைரஸஸ்க்கான ஹோஸ்ட் வந்து ஹியூமன்ஸ் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் அப்படின்னா வந்து அந்த பிஸ்டர்ஸில் ஸ்க்ராச் பண்ணக்கூடாது அண்ட் தென் நம்ம ரெகுலராக ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கணும் ப்ராப்பர் ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்ட் தென் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் கூட க்ளோஸ் காண்டாக்டில் இருக்கக்கூடாது இந்த டிசீஸ்க்கான வேக்சின் வந்து குறிப்பிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் வந்து கிடையாது ஸோ பேஸ்ட் ஆன் இந்த சிம்டம்ஸ் அதை மட்டும்தான் வந்து
ஸோ ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீனை பற்றின ஒரு ப்ராப்பர் எஜுகேஷனல் அவேர்னஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் என்னென்னா நம்ம சொசைட்டி வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கூல்ஸ் வந்து என்னென்னு வச்சுக்கோங்களேன் படிக்கிறத தாண்டி நம்ம சோஷியல் டெ அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டும் ஒரு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் நம்ம சொசைட்டியில் நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸும் இருக்காங்க நான் நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸ் அதாவது நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸும் ரெண்டு மூணு பேராக அந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிஸும் இருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டு குடும்பத்தில் சேர்ந்த குழந்தைங்களுமே வந்து ஒரே ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேத்தோட பேக்ரவுண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த சோஷியல் டிப்ரவேஷனுங்கிறது வந்து வீட்டில் இருக்கும் பட் ஸ்கூலுக்கு வரப்போ என்ன ஆகும்னா எல்லாருமே யூனிஃபார்ம்ங்கிற இடத்துல அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களுமே வந்து ஈக்குவலான விஷயத்தை வந்து கற்றுக்குவாங்க ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்களேன் இன் போத் நியூக்ளியர் அண்ட் நான் நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸ் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் டிட்டர்மைன்ஸ் த அமௌண்ட் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் சில்ட்ரன் ஹேவ் இன் தேர் இயர்லி லைஃப் This translates to significant developmental advantages depending on the household into which a child is born. So, in this case, if you have a child in the nuclear family, then you have a child in the nuclear family, then you have a child in the joint family, then you have a child in the joint family. There is a difference. But what do you say in the schools? You say the socio-economic deprivation is a little bit. That's not the case. This is the case of the just school. That's not the case of the school. அண்ட் தென் ஓவரால் கமிட்மெண்ட் ஆஃப் த கவர்னன்ஸும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டி அண்ட் அண்ட் கமிட்மெண்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் வந்து இருக்கிறப்ப தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எஜுகேஷனல் அவேர்னஸும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் தென் அதோட நிப்பாட்டிடாமல் ஈக்விட்டி ஜெண்டர் பேரிட்டி அண்ட் தென் மற்ற இந்த கான்ஸ்டியன்ஷியல் ஷிஃப்டை பற்றி வந்து குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் சின்ன வயசுலேயே ஸோ ஓவராலாக வந்து ஸ்கூல்ஸை பற்றி இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ்னால சோசியோ எக்கனாமிக் டிப்ரவேஷன் வந்து குறையுது குழந்தைங்களுக்கு மத்தியில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கூல்ஸில் படிக்கிறத மட்டும் சொல்லி கொடுக்காமல் இந்த மாதிரி ஈக்குவாலிட்டி ஜெண்டர் பேரிட்டி அதை பற்றின ஒரு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அந்த தென் தேர்டு ஒக்கேஷ்னல் ட்ரைனிங் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா சின்ன சின்ன ஸ்கில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் வந்து ஸ்கூல்ஸ் நடத்தணும் அண்ட் தென் ஃபோர்த் என்னென்னா ஃபினான்ஸ் ஸோ ஒரு குழந்த வந்து எஜுகேஷன் வந்து அக்வயர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபினான்ஸ் ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது ஸோ நம்மளால் எந்தெந்த இடத்துலலாம் முடியுதோ அங்கெல்லாம் வந்து ஃபினான்ஸை வந்து குறைச்சிடணும் அதாவது ஃபீஸ் இவ்வளோ அதிகமாக வாங்குறது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் அவங்ககிட்ட பணம் இல்லைங்கிற காரணத்தினால படிக்காமல் போயிடக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கூல்ஸில் என்ஷூர் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்கூல்ஸ்க்கான ஒரு விஷனாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கூல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா இப்போ ஹெல்த் பற்றி பார்ப்போம் ஹெல்த்தை வந்து நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் தென் க்ரியேட்டிங் ப்ராப்பர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் ஃபிசிக்கல் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தேவையான ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலையும் ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணால் போதுமா அங்கே இருக்க பீப்புளும் வந்து ப்ராப்பராக சர்வீஸ் பண்ணும் இல்லையா அதான் சொல்லியிருப்பாங்க ரைட் ப்ளேஸ் ரைட் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் தென் ரைட் டைம் இப்போது ஒரு ட்ரைபல் ஏரியாவில் ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிஹெச்சி வந்து தூர் தூரமாக தான் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரைட் ப்ளேஸில் வந்து இருக்காது அண்ட் தென் அப்படியே வந்து சரியான இடத்துல பிஹெச்சி இருந்தாலும் ரைட் ரிசோர்ஸஸ் தேவையான அளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காது அண்ட் தென் ரைட் டைம் தூரமாக இருக்கனால அந்த சரியான நேரத்தில் போய் அவங்களால் சேர முடிகிறது இல்லை ஸோ இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் இருந்தால் போதாது இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸஸ் ப்ராப்பர் சர்வீசஸ் அதுவும் இருந்தால் தான் ஹெல்த்தை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து தனியாகலாம் பண்ண முடியாது கவர்ன கவர்மெண்ட்டோட இன்வால்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம இந்த கன்க்ளூஷனில் எழுதலாம் இது நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் திஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் கெனாட் பி அட்ரெஸ்ட் வித்வுட் கவர்னன்ஸ் சிஸ்டம் டு ரெகுலேட் த ப்ரைவேட் செக்டர் அண்ட் டு என்ஷியூர் தட் நோ பார்ட் ஆஃப் த கம் கண்ட்ரி இஸ் அ ஹெல்த் டெசர்ட் ஸோ எந்த இடமே வந்து ஹெல்த்துக்கான ப்ராப்பர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா ஏரியாஸ்லேயும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா வி ஹவ் ஐலேண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இன் ப்ரைமரி கேர் அண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் கிளினிக்கல் சர்வீசஸ் பட் தேர் பேட்ச் அண்ட் டூ நாட் ஆல்வேஸ் ப்ரொவைட் சஸ்டைன் கேர் இப்போ வந்து என்ன வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஏகப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஹை ஹைடெக்கான ட்ரீட்மெண்
ஸோ பாவர்ட்டி ஹங்கர் அதனாலேயே வந்து நிறைய மல் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிசீசஸ் வந்து வருது இல்லையா ஸோ எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த்லேயும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் சோல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் மட்டும் இல்லாமல் அதோட பேக்ரவுண்டில் இருக்க அந்த எஜுகேஷன் ஃபுல்லி நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதான் வந்து ஓவரால் வெல்னஸ் விஷ் ஃபார் த டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜூபிட்டர் லைக் நெவர் சீன் பிஃபோர் த்ரூ த ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் ஸோ நாசாவோட ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஜூபிட்டரோட இமேஜஸை ரீசெண்டாக வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதை பற்றி பார்ப்போம் த ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் நாசாஸ் லேட்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் டெலஸ்கோப் ஹஸ் கேப்சர்ட் த இமேஜஸ் ஆஃப் அவர் சோலார் சிஸ்டம் லார்ஜஸ்ட் பிளானட் ஜூபிட்டர் ப்ரெசென்டிங் இட் என நெவர் சீன் பிஃபோர் லைட் ஸோ முன்னாடி இருந்த இருந்த பிக்சர்ஸை விட இப்போ வந்து ஒரு நல்ல இமேஜஸ் வந்து அது அனுப்பியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா மேசிவ் ஸ்ட்ராங் ஏரியா கலர்ஃபுல் அரோராஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அரோராஸ் நம்ம நம்ம இடத்துலையும் இருக்குது இல்லையா அந்த நார்தன் லைட்ஸ் அரோரா போரியாலிஸ் அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ஜூபிட்டர்லேயும் அந்த அரோராஸ் இருக்கும் இந்த நார்தன் அரோரா அந்த சதன் அரோ அரோராஸ்லாம் கேப்சர் பண்ணியிருக்கு அந்த ஃபெயிண்ட் ரிங்ஸ் இந்த ரிங் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தெரியும் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் ஃபெயிண்ட் ரிங் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஃபெயிண்ட் ரிங்ஸ் அந்த அந்த ஜூபிட்டரோட ரெண்டு ஸ்மால் மூன்ஸான அமால்தியா அண்ட் தென் அட்ரஸ்டியா இந்த ரெண்டு மூன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பிக்சரில் ஜேம்ஸ் எப் டெலஸ்கோப் கேப்சர் பண்ணியிருக்கு இந்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி பிக்சர் நம்மக்கிட்ட இருந்ததே இல்லை ஜூபிட்டரோடது அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ இந்த ஜேம்ஸ் எப் டெலஸ்கோப்பில் இருந்து என்னென்னா நியர் இன்ஃப்ராரெட் கேமரா இருக்குது அந்த இன்ஃப்ராரெட் லைட் வந்து நம்ம ஹியூமன் ஐக்கு விசிபிளாக இல்லாத காரணத்தினால நம்ம நம்மளாகவே வந்து என்னென்னா அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் கே விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் கேற்ற மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் வந்து இந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோ பிடிச்சப்ப இப்படி தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது பிகாஸ் அது வந்து இன்ஃப்ராரெட் கேமராவில் எடுத்துருக்கு இல்லையா ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்பெக்ட்ரம் நம்மளால் ஆர்டிஃபிஷியலாக இதுக்கு வந்து கலர் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜூபிட்டரோட ஃபேமஸ் கிரேட் ரெட் ஸ்பாட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இது ஒயிட் கலரில் காமிச்சிருக்கு அந்த கிரேட் ரெட் ஸ்பாட் எங்கே இருக்குன்னா இதுதான் வந்து அந்த கிரேட் ரெட் ஸ்பாட் அந்த ஈக்வட்டோரியல் ரீஜன் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி சவுத்தில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல இதுதான் அந்த கிரேட் ரெட் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இப்படி ஒயிட் கலரில் காமிக்குது அப்படின்னா நிறைய சன்லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணால் அந்த இன்ஃப்ராரெட் கேமராவில் அதுக்கு ஒயிட் கலரில் வந்து வர மாதிரி இருந்திருக்கு இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா அந்த கிரேட் ரெட் ஸ்பாட் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து ஒரு பெர்சிஸ்டன்ட் ஹை ப்ரெஷர் ரீஜியன் ஜூபிட்டர் அட்மாஸ்பியரில் பிகாஸ் சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கிறதுலே லார்ஜஸ்ட் ஆன்டி சைக்ளோனிக் ஸ்ட்ராம் வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குது கிரேட் ரெட் ஸ்பாட் அப்படிங்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் இருக்கு இல்லையா அது டெவலப் பண்ணது யார் அப்படின்னா யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியோட அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தென் கனடியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியோட அசிஸ்டன்ஸோட சேர்த்து தான் நாசா வந்து இந்த ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப்பை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை லான்ச் பண்ணது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேயே லான்ச் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா லேக் ரேஞ்ச் பாயிண்ட் டூவில் வந்து இருக்குது ஸோ அங்கே இருந்து தான் வந்து இந்த பிக்சர்ஸ்லாம் எடுத்து அனுப்பிகிட்ருக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம இடத்துல இருந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வந்து இது இருக்குது ஸோ இல்லை நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த ஜேம்ஸ் எப் டெலிஸ்கோப் பற்றினது அந்த அதோடய நியர் இன்ஃப்ராரெட் கேமரா கிரேட் ரெட் ஸ்பாட்டுங்கிறது வந்து ஜூபிட்டரில் இருக்குது அது வந்து ஒரு ஹை ப்ரெஷர் ரீஜியன் அண்ட் தென் ஆன்டி சைக்ளோனிக் ஸ்ட்ராம் வந்து அது கிரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அண்ட் தென் இதோட இது டெவலப் பண்ணது யார் அப்படின்னா யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி கனடியன் அண்ட் தென் அட் அல்டிமேட்லி நாசா இதை நம்ம இந்த நியூஸில் பார்க்கணும் பர்டிகுலராக நெக்ஸ்ட்டு நாட் ரிஜர் ஆன் ஆட்டோ ஃபியூல் டெக்னாலஜி பட் பெட்ரோல் டீசல் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஆர் நீடட் ஸோ நம்ம யூனியன் மினிஸ்டர் நிதின் கட்கரி இருக்கார் இல்லையா அவர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தப்போ ஃபியூவல் எப்படி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இந்த எத்தனால் மெத்தனால் மிக்ஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை ஹைப்ரிட் வெஹிக்கல்ஸ் போவீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ வந்து நடத்தியிருந்தாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷனும் கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹைவேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல் இருக்குது ஸோ ஹேம் ஹைப்ரிட் ஆனுவிட்டி மாடல் பில்ட் ஆ
ஆப்ரேட் பண்ணுறது மேனேஜ் பண்ணுறது எல்லாமே ப்ரைவேட் கம்பெனி பார்த்துவாங்க ஸோ அந்த டைம் லிமிட் மு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அந்த ஓனர்ஷிப்பை வந்து பர்டிகுலர் சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் என்டிட்டிக்கு வந்து அந்த ஓனர்ஷிப்பை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க ப்ரைவேட் கம்பெனி ஸோ அல்டிமேட்லி அந்த ரோடு வந்து என்ன ஆகிடும்னா கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியாக மாறணும் ஸோ அதான் வந்து பில்ட் ஆப்ரேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஓடி மாடல்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டிஓடி டோல் ஆப்ரேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இந்த டோல் ஆப்ரேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்க ரோடில் வந்து இந்த ஆப்ரேஷனல் நேஷ்னல் ஹைவேன்னு சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே ஒர்க்கிங்கில் இருக்க அந்த நேஷ்னல் ஹைவே ப்ராஜெக்ட் வந்து மானிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு மாடல் தான் இந்த டிஓடி மாடல் ஸோ இதில் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு லம்சம் அமௌண்ட் ரிட்டன் லாங் டேர்ம் கலெக்ஷனில் கொண்டு வந்துடுவாங்க இப்போ ஏற்கனவே ரோடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து கொஞ்சம் வந்து சரி பண்ணிவிட்டு அந்த ரோட்டை மானிட்டைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்டர் இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து எடுத்துகிட்டு அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து டோல் போட்டு அந்த அமௌண்ட்டெல்லாம் அவங்க வாங்கிட்டு அந்த தென் அதை மேனேஜும் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அல்டிமேட்லி கவர்மெண்ட் அந்த பீரியட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் கிட்டே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த பிஓடிக்கும் டிஓடிக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா பாட்டில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டெவலப்பர் இருக்காங்க இல்லையா ப்ரைவேட் டெவலப்பர் அவங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க்கு ஜாஸ்தி பிகாஸ் அவங்க வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த அமௌண்ட் அவங்க போடுறாங்க ஜஸ்ட் கவர்மெண்ட் கன்செஷன் தான் தராங்க ஸ்க்ராச்சிலேருந்து அவங்க வந்து பில்டிங்கை ஐ மீன் அந்த ரோடை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் டிஓடியில் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே ஆப்ரேஷனல் நேஷ்னல் ஹைவேல தான் அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணிவிட்டு மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு அந்த அதில் வந்து டோல் அமௌண்ட்டு சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ இந்த டெவலப்பரை பொறுத்த வழி ரிஸ்க்குங்கிறது கம்மி டிஓடி மாடலில் ஸோ அதான் வந்து பிஓடிக்கும் டிஓ டிஓடிக்கும் இருக்கிற ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னா வந்து இது ஒன் ஒன் டைப் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்டு தான் இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட்டை வந்து பாசிபிள் இப்போ இன்வெஸ்டர்ஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணி ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட்டாக கொண்டு வருவாங்க அந்த அமௌண்ட்லேருந்து அப்புறம் தான் வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கொண்டு வருவாங்க ஸோ ஏர்லியராக நம்ம இந்த மூணு மாடல் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்டு ப்ரைவேட் டெவலப்பர் தான் வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகியிருப்பார் ஸோ ஹேம்லி சரி பாட் டாட் இது எல்லாமே வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் அந்த மாதிரி தான் இன்வால்வ் ஆகியிருப்பாங்க பட் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்டில் என்னென்னா இது ஒரு நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சின்ன சின்ன அமௌண்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் லம்சம் அமௌண்ட் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இந்த ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸோ இதை வந்து ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் அந்த ஹைவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கானது ஸோ அட் ப்ரெசென்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்டை தான் வந்து ஒரு மூணு நாலு ப்ராஜெக்டில் வந்து பண்ணிட்டு வராங்க பிகாஸ் மற்றதுலலாம் வந்து என்னென்னா ஒரு சிங்கிள் பர்சன் கிட்டே வந்து அந்த அமௌண்ட் போய் சேருது இல்லையா அதனால் ஆர்ஓஐ ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து கம்மியாக இருக்குது அந்த ஒரு பர்சன் மட்டுமே ப்ராஃபிட் அதிகமாக எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்டில் வந்து என்னென்னா நிறையா பேர் வந்து அமௌண்ட் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறனால ஓவரால் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் தே வில் கெட் அன் எயிட் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் தேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ ஏர்லியர் மாடல்ஸோட அதிகமான ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபண்டிங்கும் தாராளமாக கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ ஒருத்தரே ஒரு கோடி ரூபா போடுறதுக்கும் ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்து ஒரு கோடி ரூபா போடுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஆயிரம் பேர்கிட்ட வந்து ஒரு கோடி ரூபா கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆனால் ஒருத்தர் அந்த ஒன் குரோரை ரெடி பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா ஸோ இது இந்த மாடல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா ஃபண்டு வந்து சீக்கிரமாக கலெக்ட் ஆகிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த ஹைவே மாடல்ஸ் பற்றி பார்த்துருவோம் செகண்ட் வந்து ஆக்சிடென்ட் கன்சர்ன்ஸ் இந்த மேஜர் ரீசன்ஸ் ஃபார் ஆக்சிடென்ட்ஸ் என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரோடு இன்ஜினியரிங் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் தென் கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் ஃபோர்த் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஸோ ரோடு இன்ஜினியரிங் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் அந்த
மெத்தனால் தான் டீசல் கூட மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க பட் இந்த கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு ஏரியாலாம் பார்த்தோன்னா எத்தனால் வந்து பிளெண்ட் பண்ணுவோம் பிகாஸ் நம்ம ஏரியாவில் வந்து சுகர் கேன் பெல்ட் இல்லையா எத்தனாலோட அந்த ரிசோர்ஸுங்கிறது அதிகமாக இருக்கலாம் நம்ம எத்தனால் பிளெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ரீஜியன் வந்து நம்ம இந்த ஃபியூவலில் பிளெண்டிங் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அந்த அது மட்டும் இல்லாமல் கம்பெனிஸ்லாம் இப்போ ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபியூவல் இன்ஜின்ஸ் இருக்க மாதிரி ஆட்டோமொபைல்ஸை தயாரிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபியூவல் இன்ஜின்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த அந்த இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எய்தர் கேஸ்வலின்ல ஒர்க் ஆகும் அப்படி இல்லாட்டி கேஸ்வலின் அண்ட் எத்தனால் பிளெண்டில் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ஸோ ஃப்ளெக்சிபிளாக எந்த ஃபியூவல் வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ஜின் வந்து தயாரிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்தியன் ஆயில் வந்து இந்த ஒரு நாளைக்கு ஒன் லேக் லிட்டர் ஆஃப் எத்தனால் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன் ஃபிஃப்டி டன்னர்ஸ் ஆஃப் பயோபிட்டமின் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்ட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க பட் நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் லேக் டன்னர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து இம்போர்ட் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் வேஸ்ட்டெல்லாம் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த விட்டமினை நம்மளால் இம்போர்ட் பண்ணுறதை நிப்பாட்டிட்டு நம்ம ஊர்லேயே தயாரிச்சிக்கலாம் ஸோ ஆல்டர்னேட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நியூஸில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஹைவே மாடல்ஸ் மாடல்ஸ் நாலு பார்த்துருப்போம் அண்ட் தென் ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்கான ரீசன்ஸ் நாலு பார்த்துருப்போம் அண்ட் ஆல்டர்னேட் ஃபியூவல்ஸ் பற்றி யூனியன் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட்டிசிபேட்ரி நோட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்ட்டிசிபேட்ரி நோட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் வந்து யூஎஸ்ஏல இருக்கார் அவர் வந்து என்ன நினைக்கிறார் நம்ம இந்தியாவில் இருக்க இந்த டாட்டா ஆட்டோமொபைலில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அங்கே இருக்க ஒரு ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர் கிட்டே போயிட்டு ஒரு நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி டாட்டா ஆட்டோமொபைல் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த ஆயிரம் ரூபாய் யார்கிட்ட கொடுக்குறாரு இந்த ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க அந்த இன்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இன்வெஸ்டருக்கு பதிலாக நம்ம இந்தியாவில் இருக்க இந்த பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிஎஸ்சியில் இந்த டாட்டாவோட ஆட்டோமொபைலில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கான ஆதாரமாக இந்த இன்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இன்வெஸ்டர் கிட்ட பி நோட்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ரிசிப்ட்டு தான் அந்த ரிசிப்ட்டை தான் பார்ட்டிசிபேட்ரி நோட்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த இன்ஸ்டியூஷன் வந்து இந்த ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் கிட்ட பி நோட்ஸை கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து அந்த இன்வெஸ்டர் பார்ட்டிசிபேட்ரி நோட்ஸை வந்து வாங்கியிருக்காரு ஒன்றும் இல்லை அது வேறு ஜஸ்ட் ரிசிப்ட் இந்த மாதிரி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ மறுபடியும் அவங்க வந்து அதை விற்கணும் அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதே பி நோட்ஸ் வந்து இந்த இன்ஸ்டியூஷன்கிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த பணத்தை வந்து வாங்கிக்குவாங்க இப்போது இன்னொரு தடவை பார்த்துருவோம் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் படிக்கார் அவர் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இன்ஸ்டியூஷன் கிட்ட நான் வந்து இந்த மாதிரி டாட்டா ஆட்டோமொபைல் பிஎஸ்சியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த இன்வெஸ்டருக்கு பதிலாக இந்த இன்ஸ்டியூஷனே என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஆயிரம் ரூபாயை பிஎஸ்சியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க அதுக்கு முக்கியமாக இந்த ரிசிப்ட் வந்து கொடுத்துறாங்க நாங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அவங்களோட பணத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்ட்டிசிபேட்டி நோட்டை வந்து இன்வெஸ்டர் கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் இப்போ இந்த ஃபாரின் இன்வெஸ்டருக்கு வந்து பணம் தேவைப்படுது அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அதை விற்கணும்னு நினைக்கிறாரு அந்த முக்கியமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸோ அவர் வந்து அதே இந்த பி நோட்ஸ் வந்து இந்த இன்ஸ்டியூஷன்கிட்ட கொடுத்துட்டு பணமாக வாங்கிக்குவார் அவ்வளோதான் பார்ட்டிசிபேட்டி நோட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ பி நோட்ஸ் ஆர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தட் எனாபிள் இண்டிவிஜுவல் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் டு இன்வெஸ்ட் அனானிமஸ்லி இன் அண்ட் இண்டியன் ஈக்விட்டி மார்க்கெட் ஸோ அனானிமஸ்லி ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷன் தானே பிஎஸ்சியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ யார்கிட்ட வந்து அந்த பணம் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் இருக்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை சேர்ந்தவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த இன்வெ ஃபாரின் இன்வெஸ்டருக்கு பதிலாக தான் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அனானிமஸ்லி இன் அண்ட் இந்தியன் ஈக்விட்டி மார்க்கெட் அதான் வந்து பார்ட்டிசிபேட்ரி நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படி இல்லை இப்போ இவங்களுக்கும் ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டருக்கு என்ன வித்தியாசம் அவங்களும் ஃபாரின்காரங்க தான் அவங்களும் நம்ம இந்தியாவில் இன்வெஸ
Next, the P note holder is entitled to all the dividends, capital gains and other payouts on the underlying securities. So, in the participatory note holder, we have to do all the dividends, capital gains, or else payout. So, what type of dividends do we have to do? So, no KYC documents required for P note investors. This is an advantage. Next, we are going to ban it. Why are we going to ban it? This is not an illegal criminal wealth. It is not a black money or white money. Because India stock exchange, there is an anonymous person who is investing in the amount. That is why there is an illegal criminal wealth. That is not the case. Politicians, bureaucrats and terror finances all the time இந்த பாட்டிஸ்பேட்டி நோட்ஸ் அவங்களுக்கு சாதகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன கிரிட்டிசிசமும் இருக்குது அதனால் தான் அதை பேன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை வந்து பார்ட்டிஸ்பேட்டி நோட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து மிசிலேனியஸ் நியூஸ் பார்ப்போம் நம்ம டிஆர்டிஓ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க டிஆர்டிஓ இந்தியன் நேவி சேர்ந்து நம்ம இந்தியாவில் தயாரித்து ஒரு இண்டிஜினஸ் மிசைலை வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒடிசா கோஸ்ட்டில் அது என்ன அப்படின்னா விஎல்எஸ்ஆர்எஸ்ஏஎம் அதாவது வெர்டிக்கல் லான்ச் ஷார்ட் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் ஸோ இங்கேருந்து லான்ச் பண்ணே தெரியுது இல்லை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைலில் என்ன ஏர் டு ஏர் மிசைல்னா என்ன ஏர் டு சர்ஃபேஸ் மிசைலில் என்னென்ட்டுலாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் இது வந்து என்னென்னா ஷிப் ஆன் வெப்பன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் ஷிப்பில் வந்து அதை லான்ச் பண்ணுறது அண்ட் தென் இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏரியல் த்ரெட்ஸ் க்ளோசர் ஏரியாஸில் இருந்தது அண்ட் தென் சி ஸ்கிம்மிங் டார்கெட்ஸ்லாம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த மிசைல் வச்சு நம்ம அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இண்டிஜினியஸாக தயாரித்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி சீக்கர் அந்த இன்டர்செப்ட் த டார்கெட் வித் த ஹை அக்யூரஸி ஸோ இந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி சீக்கர் இருக்கனால என்னென்னா டார்கெட் வந்து ஹை அக்யூரஸியோடு நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து விஎல்எஸ்ஆர்எஸ்ஏஎம் அதாவது வெர்டிக்கல் லான்ச் ஷார்ட் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆகஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆகஸ்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் செப்டம்பர் வரையிலையும் வேர்ல்டு வாட்டர் வீக்காக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு ஆனுவல் ஈவெண்ட் எங்கே அப்படின்னா ஸ்டாக் ஹோம் இன்டர்நேஷ்னல் வாட்டர் இன்ஸ்டியூட்டில் எப்போலேருந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன்லேருந்து இது நடத்திட்டு வராங்க எதுக்காகனா குளோபல் வாட்டர் இஷ்யூஸை வந்து அட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக நடத்திட்டு வராங்க ஸோ இந்த இயரோட தீம் என்ன அப்படின்னா சீயிங் த அன்சீன் த வேல்யூ ஆஃப் வாட்டர் அதான் வந்து இந்த வருஷத்தோட தீம் நெக்ஸ்ட் வந்து சாபார் பிளான் ஸோ ஈரானில் அந்த சாபார் போட்டிருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல தான் இருக்குது ஈரானில் இருக்க சாபார் போட்டு இந்தியா தான் இப்போ டெவலப் பண்ணிட்டு வரும் அது அந்த டெவலப் பண்ணுறதுக்கான மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா டு பி டு சர்க்கமெண்ட் த ட்ரேட் த்ரூ பாகிஸ்தான் அண்ட் டு ஃபைண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் லேண்ட் ரூட் டு ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பாகிஸ்தானை தாண்டி தான் வந்து மற்ற ஊருக்கெலாம் போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை டேரெக்டாக நம்ம அந்த சாபார் போர்ட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த மிடில் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஆப்கானிஸ்தான் போகிறதுக்கான ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸாகவும் நம்ம ரோடாகவும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் ஷோர் போர்ட் என்னென்னா இந்த சாபார் போர்ட்டு தான் அது எங்கே இருக்குன்னா ஈரானில் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இந்த ஐஎன்எஸ்டிசி பற்றியும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் ஜஸ்ட் ஃபார் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காக இன்டர்நேஷ்னல் நார்த் சவுத் டிரான்ஸ்போர்ட் காரிடர் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதான் இந்த ரெட் கலர் லைன் ஐஎன்எஸ்டிசி நம்ம இந்தியாவிலேருந்து இது நம்ம ஒரு மல்டி மாடல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ரோடு அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் என்னென்னா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷிப்பில் போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து ரோடில் அந்த இன்னொரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ரெயினில் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு மல்டி மாடல் டிரான்ஸ்போர்ட் காரிடர் இதனால் என்னென்னா நம்ம கனெக்டிவிட்டி வந்து அதிகமாகுது அந்த தென் டிஸ்டன்ஸ் குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் பொறுத்தவரையிலையும் ஸோ ஏர்லியராக நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா சியூஎஸ் கேனல் வழியாக போய் அந்த கம்ப்ளீட்லி சி ரூட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கு பட் இந்த ஐஎன்எஸ்சிசி மூலயமா என்னென்னா நம்மளால் இந்த டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணி சீக்கிரமாக நடு இந்த கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் ரீச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறனால தான் இந்த ஐஎன்எஸ்சிசி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் காரிடர் இருக்குது இல்லையா அதை நம்ம டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து எதுக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா நம்ம எஸ்ஏஎஸில் எழுதுறதுக்கு ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த ஆர்டிக்கல் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஸோ சயின்ஸ் இஸ் அ வே ஆஃப் திங்கிங் மச் மோர் தென் இட் இஸ் அ பாடி ஆஃப்
ஏன் அப்படின்னா இந்த இருபத்தஞ்சு வருஷத்தில் நம்ம என்னென்னலாம் வந்து சக்ஸஸ் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் ஃபெயிலியர்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத க்ரிட்டிக்கல் அசஸ்மெண்ட் பண்ணி ஃப்யூச்சரில் நம்ம எப்படி ந இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இட் ஷுட் நாட் பி மியர் டாக்கிங் பேச்சோட மட்டும் நின்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்காக தான் இந்த ஆர்டிக்கல் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்னா ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய ஒரு நபரை வந்து டெம்பரவரி ஆரல்ஸ் எக்ஸசிவ் பெனாலிட்டியிலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக தான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ப்ரொட்டக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் ஆர்பிட்டரி அண்ட் எக்ஸசிவ் பெனலைசேஷன் டு அ சஸ்பீஷியஸ் பர்சன் ஸோ ஒரு சே எதிர் சிட்டிசனாக இருக்கலாம் ஆர் ஃபாரினர் ஆர் லீகல் பர்சன் ஆர் கம்பெனி ஆர் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் எதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு மூணு ப்ரொவிஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நோ எக்ஸ்போஸ் ஃபேக்டோ லா நோ டபுள் ஜியோ பாடி நோ செல்ஃப் இன்க்ரிமினேஷன் ஸோ நோ எக்ஸ்போஸ் ஃபேக்டோ லா அப்படின்னா இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட கன்விக்டட் பர்சனுக்கு வந்து இதுதான் தண்டனை அப்படின்னு இருக்குன்னா அதை மீறி எக்ஸசிவ் பினாலிட்டி வந்து கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க லால என்ன என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களோ அது தான் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து நோ டபுள் ஜியோ பார்ட்டி ஸோ ஒரே தப்புக்கு வந்து ரெண்டு தடவை மேலே தண்டனைகள் கொடுக்கக்கூடாது ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க ஒரு ஒரு அஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு தடவை தான் அந்த அந்த அஃபென்ஸ்க்கு தண்டனை கொடுக்கணும் அதுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாது அதான் நோ டபுள் ஜியோ பார்ட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து நோ செல்ஃப் இன்க்ரிமினேஷன் அப்படின்னா ஒரு கன்விக்டட் பர்சன் இருக்காருன்னா நீங்கள் வந்து அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு எதிராக நீங்களே உங்க ஆதாரத்தை சொல்லுங்கள் ஸோ நான் தான் இந்த தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சஸ்பீஷியஸ் பர்சனை அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது நோ செல்ஃப் இன்க்ரிமினேஷன் அதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டியில் கொடுத்துருக்க மூணு ப்ரொவிஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ராட் ஸோ மெட்டீரியாலஜிக்கல் ஹைட்ராலஜிக்கல் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ட்ராட் வந்து இருக்குது ஸோ எந்த ஒரு ட்ராட் வந்து மழை க சரியாக இல்லாமல் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து மெட்டீரியாலஜிக்கல் ட்ராட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் நம்பர் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பர் இந்த ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் நம்ம லேண்டில் வந்து போதிய அளவு இந்த ரிவர்ஸில் அதெல்லாம் தண்ணி இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து ஹைட்ரலாஜிக்கல் ட்ராட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரெண்டாவது ஸோ மழை பெஞ்சால் தானே தண்ணி வரும் நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ட்ராட் ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ட்ராட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மழை சரியாக இல்லாமல் வந்த ட்ராட்டுக்கு பேர் மெட்டீரியாலஜிக்கல் ட்ராட்டு ஸோ போதிய அளவு நம்ம லேண்டில் தண்ணி இல்லாமல் ஒரு ட்ராட் வருது அப்படின்னா அதை வந்து ஹைட்ரலாஜிக்கல் ட்ராட் அண்ட் தென் ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ட்ராட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ராட் இது எதுக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்னா யூரோப்பில் வந்து இப்போ இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ட்ராட்டுமே அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த ட்ராட் பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நியூஸ் பேஸ்டான பிஒய் கியூஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் கீப் சப்போர்ட்டிங் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக